నా పేరు రామకృష్ణ ఉద్యాన అధికారి సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ జీడి మెట్ల మరి ఉద్యాన శాఖ తరఫున మన సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అనేది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి పాలియోసుల్ కల్టివేషన్లో పాలియోసుల సాగులో మరి రైతులకు సహాయ సహకారాలు అందజేస్తూ ఉంది అట్లనే సాంకేతిక పరంగా రైతులు తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలను కూడా మనం రైతులకి అందించడం జరుగుతుంది మరి ముఖ్యంగా ఈ పాలియోసుల సాగులో పూల సాగు కానివ్వండి అలాగనే కూరగాయల సాగు కానివ్వండి మళ్ళీ వివిధ రకాలైనటువంటి మరి ఇంగ్లీష్ వెజిటేబుల్స్ కానివ్వండి వీటన్నిటిని ఎలా సాగు చేసుకోవాలి అలాగనే ఈ కాలానుగుణంగా పాలు అవసరాలలో మరి ఏ విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే విషయాలను కూడా మనం ఉద్యాన శాఖ తరఫు నుంచి మన ఈ పాలు అవసరాలను కల్టివేషన్లో రైతులకు వివరించడం జరుగుతుంది మరి ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అనేది మన రాష్ట్రంలో స్థాపించిన దగ్గర నుంచి మరి ఇప్పటి వరకు ఒక పన్నెండు వేల మంది రైతులకు పైగా కూడా మనం శిక్షణను ఇక్కడ అవగాహన కల్పించి మరి రైతుల యొక్క అభ్యున్నతికి మనం కృషి చేయడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా మన సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో మరి వేరే రాష్ట్రాల నుంచి కూడా రైతులు వచ్చి ఇక్కడ వివిధ పంటల మీద అటువంటి సాగు చేస్తున్నటువంటి నూతన వంగడాలలో రకాలు మరి ఇక్కడ పూలలో కూడా సాగు చేసేటువంటి నూతన రకాలను వాళ్ళు తెలుసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది అదే కాకుండా మార్కెటింగ్లో కూడా మనం రైతులకి సహాయం చేయడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా కొన్ని వాట్సాప్ గ్రూప్లను మనం క్రియేట్ చేసుకొని మరి ఎప్పటికప్పుడు మరి కీర దశలో కానీ క్యాప్స్కమ్లో కానీ మరి టొమాటోలో కానివ్వండి మరి ఇతర పంటల్లో కానీ మార్కెటింగ్ ఎవరెవరు చేస్తున్నారు వాళ్ళ నెంబర్లని మన రైతు సోదరులకు ఎప్పటికప్పుడు అందించి వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక పురోగతికి మనం దోహదం చేయడం జరుగుతూ ఉంది ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఈ వేసవి కాలంలో మనం పాలు వ్యవస్థల యొక్క యాజమాన్యాన్ని చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా వేసవికాలంలో కూరగాయలకు అధికంగా దిగుబడి ఉంటుంది ఆకుకూరలకు దిగుబడి ఉంటుంది ఎందుకంటే బయట ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల రైతులు చాలామంది బయట ఆరు బయట పంటలు పండించే అవకాశం ఉండదు ఈ మార్చ్ ఏప్రిల్ మే నెలల్లో చూసినట్లయితే జూన్ వరకు కూడా చూసినట్లయితే కూరగాయలు మార్కెట్కి చాలా తక్కువగా వస్తుంటాయి అట్లనే ఆకుకూరలు కూడా చాలా తక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి మరి మనం బయట ఉష్ణోగ్రత నలభై ఐదు నుంచి నలభై ఆరు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వద్ద మనం ఆకుకూరలు కానీ మరి ఇక మిగతా కూరగాయలు కానీ పండించే పరిస్థితి లేదు అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మరి సమ్మర్లోనేమో చాలా పెళ్ళిళ్ళు కానివ్వండి మరి శుభకార్యాలు కానీ చాలా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కూరగాయల దిగుబడి ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే పూల దిగుబడి కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది మరి దీనికి అనుగుణంగా మన రైతులు పాలియోసులు రైతులు కొద్దిగా వాతావరణ పరిస్థితులను మనం గ్రీన్ హౌస్లో మెయింటైన్ చేసుకున్నట్లయితే మరి వారు దిగ్విజయంగా ఈ కూరగాయల సాగు కానీ పూల సాగు కానీ పాలు వ్యవస్థలో చేయడానికి అవకాశం ఉంది లేకపోతే ఈ వాతావరణ పరిస్థితులు కానీ మనము పాలు వ్యవస్థల్లో మేనేజ్ చేసుకోలేకపోతే మరి పాలు వ్యవస్థల్లో కూడా మనం ఇంత ఖర్చు పెట్టి వేసుకున్నటువంటి కూరగాయలు పంటలకు కానీ పూల పంటలకు కానీ వేసుకున్నటువంటి పాలు వ్యవస్థలు నిరుపయోగంగా ఉన్నాయి సమ్మర్లో చాలామంది రైతులు చూసినట్లయితే వేసవిలో మనం చేయలేదు చేయలేకపోతున్నాము మరి ఇక్కడ లోపల ఉష్ణోగ్రత బయట కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది మరి లోపల ఈ పాలు వ్యవస్థ లోపల చీడపిడలు కానివ్వండి కీటకనాశనలు కానీ బయట కంటే ఎక్కువ ఉంటున్నాయి మరి మనం పంటలను కలిపి చేయలేకపోతున్నామని చాలామంది అంటున్నారు అందుకనే మనం ఈ సంవత్సరం సిఓఈలో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సన్ జీడిమెట్లలో మనము ఒక ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని ప్రతి పంటను కూడా ఇక్కడ చాలా అద్భుతంగా చేయడం జరుగుతూ ఉంది మరి ఇక్కడ పంటలు పండించే వాటిని చూస్తే కూరగాయలు కానివ్వండి మరి ఆకుకూరల పంటలు కానివ్వండి మరి పూలల్లో ఆర్కిడ్స్ కానివ్వండి మరి ఆర్కిడ్స్ అసలు వేసవి వాతావరణాన్ని అస్సలు తట్టుకోలేదు అయినా కూడా మనము ఆ పాలి హౌస్లో మైక్రో క్లైమేట్ అంటే ఒక సూక్ష్మ వాతావరణ పరిస్థితులను కల్పించి మనము అక్కడ ఆర్కిడ్స్ పంట ఏమాత్రం దెబ్బ తినకుండా మరి బ్యాంకాక్లో ఏ విధంగా వస్తుందో పూ పూల క్వాలిటీ అదేవిధంగా ఇక్కడ పూల క్వాలిటీని తీసుకురావడం జరుగుతుంది మరి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ పాలు వ్యవస్థలో మీరు చూస్తున్నారు వంగ ఉంది మరి ఇక్కడ కీర వ్యవసాయం ఉంది టొమాటో ఉంది ఒకే పాలు వ్యవస్థలో మనం మూడు పంటలు వేసి మరి ఏ విధమైనటువంటి చీడపీడలు లేకుండా ఇక్కడ మనం ఆ వ్యవసాయం అనేది చేయడం జరుగుతుంది మరి ఇదే రైతులకి మనం ప్రత్యక్షంగా చూపించినట్లయితే వాళ్ళకు కూడా కొంత అవగాహన కలుగుతుందని మరి ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది మరి ఇక్కడ సమ్మర్లో మనం చేసిన ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చాలా స్వల్ప ఖర్చుతో కూరుకున్నవి కేవలము మనము ఈ పాలు మీద మనం మైక్రో ఇరిగేషన్ అంటే స్ప్రింక్లర్స్ 
మా ఒక్కొక్క పాలియోస్ మీద మనము దాదాపుగా ఒక ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై మైక్రో స్ప్రింక్లర్స్ మరి గంటకు నాలుగు నుంచి ఒక ఆరు లీటర్ల డిశ్చార్జ్ రేట్ తోటి మైక్రో స్ప్రింక్లర్స్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది మరి అట్లానే లోపల ఉన్నటువంటి ఫాదర్ను కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు మనము ఇక్కడ వాడటం జరుగుతూ ఉంది శీతాకాలంలో వర్షాకాలంలో అంతగా ఈ ఈ ఫాగర్స్ని కానీ లేదా పైన పాలియోస్ల మీద రూఫ్ మీద పెట్టినటువంటి మైక్రో స్ప్రింక్లర్స్ కానీ అంతగా ఉపయోగించము కానీ ఎండాకాలంకి వచ్చేసరికి మనము ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ఒకసారి పది గంటలకు ఒకసారి అలానే గంట గంటకి ఒకసారి మనం ఈ మైక్రో స్ప్రింక్లర్స్ని పైన ఏదైతే పాలియోస్ల రూఫ్ మీద పెట్టుకున్నామో ఈ మైక్రో స్ప్రింక్లర్స్ని మనం వాడినట్లయితే లోపల మనకి ఉష్ణోగ్రత అనేది దాదాపుగా ముప్పై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్కు వచ్చి అంటే పదిహేను నుంచి పదహారు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ అమాంతంగా తగ్గి మరి ముప్పై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్కి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ ముప్పై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్లో మనము చాలా విజయవంతం ంగా కీరోస్ కానీ మరి వంగను కానీ టొమాటోను కానీ మరి క్యాప్స్ కానీ పండించుకోవడానికి అలాగే పూల పంటలు కానీ పండించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అందుకని రైతులకి మనం ఇచ్చే ఒక సలహా సూచనలు ఏంటంటే బయట పాలియోస్లోకి గాలి ధారాళంగా ప్రవేశించే విధంగా ఈ సైడ్ కట్టన్స్ అని ఉంటాయి మనకి పాలియోస్లో వాటిని నాలుగు వైపులా కూడా తగినంత ఎత్తులో ఉంచుకోవాలి దీనివల్ల ధారాళంగా లోపలికి గాలి వచ్చి ఈ లోపల ఉన్నటువంటి వేడిగాలిని పయ పాలియోస్ల మీద ఉన్నటువంటి టాప్ వెంట్ల నుంచి ఆ వేడి గాలిని బయటికి తీసేయడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా మనకి ఈ సైడ్ వెంట్స్ని సైడ్ కర్టన్స్ అంటే డోర్స్ని మనం పూర్తిగా అంటే దాదాపుగా మూడు మీటర్ల హైట్ వరకు తీయటం వల్ల ఓపెన్ చేసి ఉంచడం వల్ల గాలి అనేది ధారాళంగా లోపలికి వచ్చి వేడి గాలిని బయటికి పంపిస్తుంది పైనుండి సో ఈ విధంగా వేడి గాలి అనేది తగ్గుతుంది లోపల అలాగనే మనకి గాలిలో తేమ కూడా చాలా తగ్గిపోతుంది ఈ చల్లటి గాలి బయట నుంచి రావడం వల్ల రెండోది మనం చేసే ప్రయోగాత్మకంగా ఇక్కడ చేసింది ఏంటంటే సీఓలో పైన రూఫ్ మీద మైక్రో స్ప్రింక్లర్స్ దాదాపుగా ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై మైక్రో స్ప్రింక్లర్స్ ఒక అర ఎకరం మీద మనం రూఫ్ మీద మన కేవలం మన ఖర్చుతో మన మన వర్కర్స్ తో మన దగ్గర పనిచేసేటువంటి పాలియోస్ కూలీలతోటి మనం అక్కడ పైన ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది దానికి అదనంగా కూడా రైతులు ఏమాత్రం ఖర్చు చేసే పని లేదు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే గంట గంటకు మైక్రో స్ప్రింక్లర్స్ ను ఒక రెండు నిమిషాలు ఆన్ చేయటం వల్ల అది వర్షములాగా నీళ్లు పడి మరి క్లైమేట్ మొత్తం కూడా కూల్ కావడం జరుగుతుంది దానివల్ల లోపల ఉన్నటువంటి వేడి గాలి కూడా చల్లబడి మరి దాంతో పాటు గాలిలో ఉన్నటువంటి తేమ అంటే రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ అనేది చాలా వరకు తగ్గి మనకి మొక్క కావాల్సినటువంటి ఈ సూక్ష్మ వాతావరణం ఏదైతే ఉందో అంటే కూలింగ్ మరియు వేడి మొక్కల వేళ్ళ దగ్గర కూడా వేడి చాలా తగ్గి మరి మొక్కలకు వివిధ రకాలైనటువంటి చెడు పిల్లలు కూడా రాకుండా ఉంటాయి అలాగనే క్లైమేట్ అనేది బాగా ఉండటం వల్ల మొక్క అనేది దాని యొక్క పత్రహరితాన్ని మంచిగా ఉపయోగించుకొని మరి ఫోటోసెన్సిటీ అంటే క్రిణజన్య సమీప మంచిగా జరుపుకొని మరి మంచి ఫలితాన్ని అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా మనం వాతావరణ పరిస్థితులను చూసినట్లయితే వేసవికాలంలో మరి భూమి యొక్క ఉష్ణోగ్రత అంటే సాయిల్ టెంపరేచర్ కూడా పెరిగిపోయి భూమిలో వివిధ సూక్ష్మ జీవులు ఉంటాయి మనకి అంటే ఫంగస్ అంటే ఈ చీడ చీడలు అనేవి ఉంటాయి ఇవి వేరుగా వస్తుంది నాశనం చేసి మొక్కకి హాని చేయడం జరుగుతుంది మరి ఈ విధంగా టెంపరేచర్ పెరగడం వల్ల ఒక కిరణజన్య సమీక్రియ మరియు మిగతా ప్రక్రియ కాకుండా వేరు వ్యవస్థ అనేది కూడా పూర్తిగా ఈ నిరుపయోగంగా మారే అవకాశం ఉంది దీంట్లో మనకి డ్యాంపింగ్ ఆఫ్ అంటే మొక్కలు అక్కడికక్కడికి చనిపోతూ ఉంటాయి చిన్న మొక్కలు నాటగానే అవి చాలా ఒక ఆరు ఇంచులు ఉన్నప్పుడే అవి సడన్గా చనిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మనము ఈ భూమి యొక్క ఉష్ణోగ్రతని ఈ మైక్రో స్ప్రింక్లర్స్ వాడటం వల్ల చాలా వరకు తగ్గించవచ్చు అలాగనే మనకి ఇంకొక సమస్య ఏంటంటే ప్రధానమైన సమస్య వేసవికాలంలో మనకి ఈ రసం పిలిచే పురుగుల సంఖ్య కూడా చాలా ఉధృతంగా ఉంటుంది మరి రసం పిలిచే పురుగులు ఏమున్నాయంటే చూస్తే నల్లి ఉంటుంది అంటే మైట్స్ అంటాము అలాగనే మనకి తామర పురుగులు అంటే త్రిప్స్ అంటాము ఈ నల్లి వలన మనకి పూత మీద కాత మీద మరి కాండం మీద మరి ఆకుల మీద అవి రసాన్ని పీల్చుకొని మరి ఈ ఆకులు అనేవి పూర్తిగా కిరణజన్య సమయోగ క్రియకు పరికి రాకుండా ఎండిపోయి మరి అలాగే పూత వచ్చిన తర్వాత వాటి యొక్క పూత పూ కాడలను తినటం వల్ల పూత అనేది రాలిపోతూ ఉంటుంది అలాగే మొగ్గల మీద కూడా పట్టడం వల్ల మొత్తం కూడా ఈ పూత కాయ కు మారే ముందే మరి పూత అంతా కూడా రాలిపోవడం జరుగుతూ ఉంది మరి ఇట్లాంటి తామర పురుగులు కానివ్వండి రసం పిలిచే పురుగులు కానీ తెల్లదోమ కానీ మనకి ఒక వేసవకాలంలో అధికంగా ఉంటాయి ఈ విధంగా మనకి వేసవకాలంలో అధికంగా ఉన్నప్పుడు 
మనం చేసే ప్లాన్ ఏంటంటే వాతావరణాన్ని కూల్ చేయటమే మాత్రమే తప్ప ఎన్ని రకాల మందులు వాడినా కూడా తగ్గటానికి ఆస్కారం లేదు రైతులు చాలామంది అపోహలైపోయి మరి స్పైనోజాడ్ అని మరి డైమిటోయిట్ అని మరి రకరకాల అక్టారాని రకరకాల మందులను మరి పదివేలు పెట్టి ఇరవై వేలు పెట్టి రూపాయలు పెట్టి కొనడం జరుగుతూ ఉంది ఈ విధంగా మనం రైతులు వాతావరణాన్ని నియంత్రించకుండా కేవలము ఎంత టెంపరేచర్ ఉందో చూసుకోకుండా పురుగు మందులు కొట్టినంత మాత్రాన కేవలము జబ్బు జబ్బు నుంచి డబ్బులు ఖాళీ కావడం తప్ప ఏ విధమైనటువంటి ప్రయోగం ఉండదు ఆ మనీ అంతా కూడా నిరుపయోగంగా పోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది కాబట్టి ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో నేను రైతులకి మన ఉద్యాన శాఖ తరఫున పాలియోస్తుల్లో మనం చెప్పేది ఒకటే మీరు ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించాలి ఏ విధంగా అయితే మనము సీఓలో పాలియోస్తుల మీద కానివ్వండి మరి ఫాగర్స్ను కానీ మరి చుట్టూ కూడా పాలియోస్ చుట్టూ కూడా నాలుగు మీటర్ల హైట్లో మనం షేడ్ నెట్ వేసుకొని మరి ఆ చుట్టూ కూడా మైక్రో స్ప్రింక్లర్స్ ని చాలా ఫాగర్స్ ని కూడా పాలు చుట్టూ పెట్టుకొని మరి వాటిని కూడా గంట గంటకు ఒకసారి ఆన్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి బయట వాతావరణము కూల్ అయ్యి ఆ కూల్ గాలి లోపలికి వచ్చి వేడి గాలిని బయటకు పంపించడానికి చాలా ఉపయోగపంగా ఉంది ఈ విధంగా రైతులు ఎప్పటికప్పుడు ఈ వాతావరణాన్ని ప్రతిరోజు కూడా గమనిస్తూ మరి ఈ మైక్రో స్ప్రింక్లర్స్ ని మరి పాలియోసుల మీద కానివ్వండి లేదా లోపల పాగర్స్ని కానీ చాలా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించుకొని వాటి యొక్క పనితీరును కూడా మనం గంట గంటకి చెక్ చేసుకుంటూ మరి ఈ విధంగా ముందుకెళ్తే మనం మంచి ఫలితాలు ఆదించవచ్చు ముఖ్యంగా రైతులు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనకి వేసవి కాలంలో మరి మనం ఇప్పుడు వంగను మనం సాగు చేసేటప్పుడు మనకి కాండము కుళ్ళు కానివ్వండి లేకపోతే కాండం తులిచి పురుగు కానివ్వండి లేకపోతే కాయ తులిచి పురుగు కానివ్వండి అంటే బ్రింజాల్లో షూట్ అండ్ ఫ్రూట్ బోర్డర్ అంటారు దీన్ని ఇది విపరీతంగా ఆశించి మరి కాయలకి మరి ఒక్క కాయ కూడా పనికి రాకుండా పోయే పరిస్థితి ఉంది మరి ఇక్కడ మన తోటలో చూసినట్లయితే ఒక్క చెట్టుకు కూడా మరి కాయ తులిచి పురుగు కానివ్వండి లేకపోతే కాండం తులిచి పురుగు కానివ్వండి ఏది కూడా లేకుండా చాలా ఆరోగ్యంగా మంచిగా ఉన్నాయి అట్లనే ఇక్కడ తెల్లదోమ కానివ్వండి లేకపోతే నల్లి కానివ్వండి లేకపోతే ఇంకా ఏ విధమైన రసం పిలిచే పురుగులు కూడా మరి ముగ్గురు పక్క పక్కనే మనము కీర దోషం చేస్తున్నాము అట్లనే సోల్నెసీ క్రాప్ ఫ్యామిలీకి చెందినటువంటి రెండు క్రాప్స్ కూడా ఉన్నాయి ఒకే కుటుంబానికి చెందినవి సో బ్రింజాలు ఉంది అంటే బలాలైన టమాటా ఉంది మరి దాని మీద పెస్ట్ దీని మీదకి దీని మీద పెస్ట్ దానికని చాలామంది అంటుంటారు కానీ మనం ప్రయోగాత్మకంగా ఇక్కడ వాతావరణాన్ని నియంత్రించడం వల్ల ప్రయోగాత్మకంగా అతి తక్కువ మందుల్ని ప్రస్తుతానికి అయితే మనం ఇంతవరకు కూడా ఏ విధమైన మందులు కూడా వాడలేదు కాబట్టి కాకపోతే దీనికి మనము వేస్ట్ డికంపోజర్ ద్రావణాన్ని మనము ప్రతి వారానికి రెండు వందల లీటర్లు ఎకరానికి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది సో వేస్ట్ డికంపోజర్ అనేది మనకి గజియాబాదు మన నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ శాస్త్రవేత్తలు తయారు చేసిన ఒక దివ్య ఔషధము అది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది దాన్ని మనము ఈ కెమికల్స్ని తగ్గించి వారానికి ఒకసారి దాన్ని టూ హండ్రెడ్ లీటర్స్ ద్రావణాన్ని మరి తయారు చేసి ఈ వేస్ట్ డికంపోజర్ని బెల్లంలో కలిపి మరి నాలుగు రోజుల తర్వాత ద్రావణాన్ని తయారు చేసి మనము చాలా సమర్థవంతంగా ఈ పంటలకు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది వల్ల మనకి భూమిలో ఉన్నటువంటి ఆల్మోస్ట్ పోషక విలువలు పెరిగి మన నైట్రోజన్ అత్రజన్ కానీ లేకపోతే బాస్ఫరం కానీ లేకపోతే మిగతా అనవైలబిలిటీలో ఉన్నటువంటి అంటే ఉపయోగపడని మూలకాలు కూడా మొక్కకి ఉపయోగపడతాయి దాంట్లో ఉన్న మైక్రోబ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇప్పుడు పాస్ఫరస్ ఉంది అది ఒకవేళ ఉపయోగపడని స్థితిలో ఉంటే దాన్ని ఉపయోగపడే విధంగా చేసి మొక్కకి అందించడం జరుగుతుంది అలానే ఆ ద్రావణాన్ని వాడటం వల్ల భూమిలో చాలా సూక్ష్మ జీవులు అంటే మర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్మి కంపోస్ట్ కానివ్వండి వాన పొమ్మలు కానివ్వండి విపరీతంగా పెరగడానికి అవకాశం ఉంది భూమిలో ఈ విధంగా భూమిని గుల్లగా చేసి మరి భూమిలో ఉన్న సిలిండ్రాలను కూడా చాలా వాటిని అరికట్టి మరి నిమ్మటోట్స్ని కూడా అరికట్టి మరి నిలుపురుగులు సమస్య ప్రధానమైన సమస్య వేసవకాలంలో కూడా ఈ సమస్యను కూడా అరికట్టి మరి ఇలాంటి వేస్ట్ డికంపోజర్ లాంటి దివ్య ఔషధాలని మనం రైతులు వాడుకోవాలి దానికి పెద్దగా ఖర్చు కూడా కాదు కేవలం ముప్పై నలభై రూపాయల్లోనే మనం తయారు చేసుకునే పరిస్థితి ఉంది మరి ఇట్లాంటి ట్రైకోడర్మా విరుడి కానీ సూర్యమాస్ కానీ బయటకు ఉంటే చాలా ఖరీదులో ఉన్నాయి మరి ఒక ఈ వేసుడి కంపోజర్లోనే దాదాపుగా కొన్ని కోట్ల సూక్ష్మ జీవులు ఉండటం వల్ల మనం మొక్కలకి అన్ని రకాల పోషకాలు అందించి మొక్కలో ఉన్నటువంటి భూమిలో ఉన్నటువంటి ఆర్గానిక్ కార్బన్ అంటే కర్బన శాతాన్ని కూడా మనము దాదాపుగా పెంచుకునే అవకాశం ఉంది మన భూముల్లో చూసినట్లయితే కర్బన శాతం చాలా తక్కువగా ఉంది వేసవికాలంలో పండించేటప్పుడు కర్బన శాతం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు వైరస్ అనేది ప్రధానంగా మొక్కలకు ఆశిస్తుంది అలాగనే రసం పిలిచే పురుగులు కూడా అధికంగా ఉంటాయి సో దీన్ని బట్టి వైరస్ అనేది చాలా తొందరగా మొక్కలకి పాకి అక్కడ ప్రయోగాలు విఫలం అయ్యి మన పంట మొత్తం కూడా విఫలం అయ్యడానికి అవకాశం ఉంది అందుకని మనం చేసే చెప్పేది ఏంటంటే వేసవికాలంలో కొంచెం సేంద్రియ పదార్థాన్ని ఎక్కువగా వేసుకోవాలి 
ఎందుకంటే మొక్క దృఢంగా ఉంటుంది కెమికల్స్ తగ్గించాలి కెమికల్స్ తగ్గించకుండా నేను ఓన్లీ వేసవి కాలంలో దీని మీద ఎక్కువ ఆధారపడతా అంటే మొక్క బలహీనంగా మారి సేంద్రీయ పదార్థం లేకుండా భూమిలో మొక్క బలహీనంగా మారి మనం ఏ విధమైన ఎరువులు ఇచ్చినా కూడా మొక్క తీసుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ భూమిలో ఉన్నటువంటి సూక్ష్మ పోషకాలు కానివ్వండి అవన్నీ కూడా చాలా ఇనాక్టివ్ స్టేజ్లో ఉంటాయి అంటే అవి చురుగ్గా పనిచేయవు అలాంటి స్టేజ్లో మనం ఇచ్చినా కూడా మొక్కలోంచి వేరులోంచి పోషకాలు గ్రహించే స్థాన స్థానంలో ఉండదు అది అలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి మొక్క అనేది చాలా వీక్ అయ్యి వైరస్ వచ్చి మరి ఈ తేమ తెల్లదోమ మరి దోమలు ఇవన్నీ ఎదుగు అధికంగా ఉండటం వల్ల వేసవి కాలంలో మరి అవి స్ప్రెడ్ కావటానికి కూడా చాలా తొందరగా స్ప్రెడ్ అయ్యి మరి పంట అనేది సో ఇవన్నీ కూడా ఒక చైన్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ లాగా ఉంటాయి సో ఒక్కదానికి ఒకటి లింక్ ఉందన్నమాట సో అవన్నీ తెలుసుకోకుండా కేవలం మొక్కకి మనం ఏదో ఎరువులు ఇస్తున్నామంటే అది సాధ్య పని పని కాబట్టి రైతులందరూ కూడా నేను ఒకటే మనం చేస్తూ ఉన్నాను ముఖ్యంగా వేసవి కాలంలో ఆకుకూరలు ప్రశాంతంగా పండించుకోవచ్చు రైతులందరూ కూడా అలాగనే పాలియోజుల్లో మనం వివిధ రకాల కూరగాయలు ఎట్లయితే సీవోయిలు మైక్రో స్ప్రింక్లర్స్ పెట్టి మనము మళ్ళీ చుట్టూ కూడా మైక్రో స్ప్రింక్లర్స్ అరేంజ్ చేసుకొని మరి కాలానికి అను టెంపరేచర్కి అనుగుణంగా సైడ్ సైడ్ వెంట్స్ని కొంచెం వాటికి పైకి లేపుకుంటూ మరి లోపల కూడా షవరింగ్ షవరింగ్ అనేది కూడా చాలా అద్భుతమైన ప్రక్రియ వారానికి ఒక్కసారి అయినా కనీసం బిడ్లన్నిటిని కూడా నీటితో పాటు తడపడం వల్ల మనం ఈ ప్రక్రియను మనం చాలా ప్రయోగాత్మకంగా చేసుకోవచ్చు సో చాలా సక్సెస్ఫుల్గా కూడా చేసుకోవచ్చు కాబట్టి రైతు సేవలందరూ కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారి సమ్మర్లో ముఖ్యంగా వేసవి కాలంలో రైతులు ఇట్లాంటి కొన్ని చిన్న చిన్న చిట్కాలు ఉపయోగించి మరి పాలియోస్ల కల్టివేషన్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందని ఆశిస్తున్నాను